வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் நீங்க பங்கு சந்தையில நஷ்டம் அடையிறீங்களா நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை பங்கு சந்தையில குரோ பண்ண நினைக்கிறீங்களா ஸ்டாக்ஸ் செலக்ட் பண்ண ஒரு எளிய வளமுறையை தேடிட்டு இருக்கீங்களா தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது இந்த வீடியோல நாம ஹவு டு அவாய்ட் லாஸ் அண்ட் ஏன் கன்சிஸ்டன்ட்லி இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ங்கிற புக்கோட சமரிய பாப்போம் இந்த புக்கோட ஆதர் மிஸ்டர் பிரசாந்தித் பால் இவர் ஒரு செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் இவரோட போர்ட்போலியோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இருபத்தி ஆறு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வளர்ந்திருக்கு இந்த புக்கோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல ஆதார் இந்த புக்கை ஏன் எழுதுனேன்னு சொல்லி அதாவது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் பங்கு சந்தையில லாஸ் ஆகிறாங்க மற்றும் த இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் பை பெஞ்சமின் கிரகாம் ஒன் அப் ஆன் தால் ஸ்ட்ரீட் பை பீட்டர் லிஞ்ச் ஆகிய புத்தகம் எளிமையான முறையில் இல்லாததால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு சோ மிகவும் எளிமையான இங்கிலீஷ் நடையில ஆத்தர் இந்த புக் எழுதியிருக்கார் சாப்டர் ஒன் How to avoid loss in the stock market? நாம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்டிங் பத்தி கேட்டா அவங்க பெரும்பாலும் அதை ஒரு கேம்பிளிங் சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு லாஜிக் கிடையாது அதிர்ஷ்டம் இருந்தாதான் அதுல ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிர்ஷ்டம் வாழ்வில் ஒரு முறை இல்லாவிட்டால் இரண்டு முறை வரும் ஒரு கோடி இல்லாவிட்டால் ஒரு சில கோடி தரும் அதிர்ஷ்டம் பல பத்து ஆண்டுகள் ஒருவரின் வெற்றிக்கு உதவாது வாரன் பஃபர் கடந்த எண்பது ஆண்டுகள் பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்து உலகின் முதல் பத்து பணக்காரர் பட்டியல் நீடித்துள்ளார் அதே போல் ராகேஷ் ஜிஞ்சன்வாலாவும் கடந்த முப்பத்தேழு வருடம் பங்கு சந்தையின் முதலீடு மட்டுமே கொண்டு இந்தியாவின் முப்பத்தி ஆறாவது பணக்காரர் ஆனார் ஆகவே அதிர்ஷ்டத்தில் மட்டும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வெற்றி பெற முடியாது இந்த புக்ல ஆத்தர் ரொம்ப முக்கியமா சொல்றது ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் லாஸ் அவாய்ட் பண்ணணும்னா அவங்க ட்ரேடிங் அவாய்ட் பண்ணணும் இன்வெஸ்டர் ரோஹித் பத்து லட்ச ரூபாய் ட்ரேடிங் மூலம் எப்படி இழந்தாருங்கிறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் முதல்ல அவர் தன்னோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பணம் கொடுத்து ரோஹித்துக்கு பதிலா ட்ரேடிங் பண்ண சொன்னார் முதல்ல சில நாட்கள் நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்தால் அவருடைய போர்ட்போலியில் ஐம்பது விழுக்காடுகள் நஷ்டமாக தென் அவர் மீதமுள்ள பங்கை விற்று தன் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டார் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ டிப்ஸ் மூலம் ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் டார்கெட் செட் பண்ணி இன்ட்ராடே டிரேடிங் செய்தார் அவர் லிவரேஜ் யூஸ் பண்ணி டிரேடிங் பண்ணினார் அதாவது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வைத்து ஐந்து லட்சத்துக்கு டிரேடிங் பண்ணினார் லாபம் வந்தால் பெருசா இருக்கும் ஆனால் நஷ்டம் வந்தால் முழு முதலீடும் லாஸ் ஆகிவிடும் பெரும்பாலும் நேரம் அவர் செலக்ட் பண்ண ஸ்டாக் மேலே ஏறுவதற்கு முன்னால் ஸ்டாப் லாஸை ஹிட் பண்ணி செல் ஆயிடுச்சு சோ இந்த டைமும் அவர் லாஸ் தான் சஃபர் பண்ணார் அதோடு அவர் மீண்டும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் விட்டு எக்ஸிட் ஆகிட்டார் மூன்றாவது முறை ரோஹித் ஸ்விங் ட்ரேடிங் செய்தார் அதாவது ஒரு ஷேரை வாங்கி ஒரு சில மாதங்கள் வைத்து விட்டு லாபத்தில் செல் செய்யணும் ரோஹித் பத்து மாதத்தில் இருபது சதவீதம் லாபம் அடைந்தார் அதற்கப்புறம் அவர் தன்னுடைய ஷேர் எல்லாத்தையும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல பிளெட் பண்ணி கடன் வாங்கினார் திடீர்னு மார்க்கெட் டவுன் ஆயிடுச்சு சோ பேங்க் அவர் ப்ரெஷர் கொடுத்து அடமானத்தை அதிகரிக்க பண்ண சொல்லிச்சு இல்லாட்டி பங்குகளை விற்று கடனை அடைக்க சொன்னாங்க சோ ரோஹித் வேற வழி இல்லாம தன்னுடைய போர்ட்போலியோல இருபத்தஞ்சு சதவீதம் லாஸ் புக் பண்ணார் நான்காவது முறையா ரோஹித் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போ அவருக்கு நாலு ட்ரையல் கால்ஸ் கிடைச்சது அந்த ட்ரையல் கால் நாலுமே ஜெயிச்சதால அந்த கால் ப்ரொவைடர் கிட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கால்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பண்ணார் ஆனா செகண்ட் கால்ல நைன்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் பண்ணி இந்த வாட்டியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல லாஸோட எக்ஸிட் ஆனார் நான் இப்ப சொன்ன அந்த நான்கு முறையுமே ரோஹித் லாஸ் ஆனார் ஆனா புரோக்கர் டிப்ஸ் ப்ரொவைடர் இந்த நான்கு முறையுமே லாபம் சம்பாதிச்சாங்க அதனால அவங்க ஃப்ரீக்வெண்டா ட்ரேட் பண்ண நம்மள என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நாம இப்ப எப்படி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் ட்ரேடிங் டிப்ஸ் மூலம் ஏமாத்துறாங்க பார்ப்போம் முதல்ல அவங்க ஒரு ஐயாயிரம் பீப்புல செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு போர் ட்ரையல் டிப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதா சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவங்களை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இரண்டா பிரிச்சு ஒரு டீமுக்கு பைக் காலும் ஒரு டீமுக்கு செல் காலும் கொடுப்பாங்க இதுல ஒருத்தரோட கால் கரெக்டா இருக்கும் அந்த டீம மறுபடியும் ரெண்டா பிரிச்சு இதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கடைசியா முன்னூத்தி பன்னெண்டு பேருக்கு நாலு டிப்ஸும் கரெக்டா வர மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த முன்னூத்தி பன்னெண்டு பேர்ல நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் அவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கூட அவங்களுக்கு இருபத்தொன்பது புள்ளி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் லாபம் வரும் சோ ட்ரேடிங்ல இருந்து ஒதுங்கி வந்துட்டாலே நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல லாஸ் தவிர்க்கலாம் ஆதார் சொல்றார் சாப்டர்
ஷேரோட பிரைஸ் வெளித்தன்மையானது செபி சிறு முதலீட்டாளர்களை காக்க புது புது திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது ஆனால் ரியல் எஸ்டேட்டின் விலை வெளித்தன்மையற்றது இக்விட்டி இன்வெஸ்டிங் ஆஃபர் ஹை லிக்விடிட்டி தென் ரியல் எஸ்டேட் அதாவது நாம ஒரு ஷேரை விற்கணும்னா ஒரே நிமிஷத்துல வித்துட்டு வெளியே வந்துடலாம் ஆனா ஒரு நிலத்தையோ வீடையோ அவ்வளவு எளிதில் விற்க முடியாது நான்காவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் தேவையில்லை உலகத்தில் எங்க இருந்தாலும் ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் விற்கலாம் ஆனால் ரியல் எஸ்டேட்ல இவ்வளவு சிம்பிளா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ட்ரேடிங் அடுத்து பங்கு சந்தையில் நஷ்டம் அடைவதற்கு முக்கிய காரணம் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் நாம ஒரு வேலையில் சேர்ந்து சம்பாதிக்க பதினெட்டு முதல் இருபது ஆண்டுகள் நாம் படிக்க ஒதுக்கிக்கிறோம் ஆனால் நாம் பங்கு சந்தையில் மட்டும் முதல் நாளிலே லாபம் பெற விரும்புகிறோம் இதுவே நமது நஷ்டத்திற்கு முக்கிய காரணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் நாலேஜ் பேஸ் த பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நாம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்திய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஆதர் சொல்றார் தென் சாப்டர் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் பிக்கிங் வின்னிங் ஸ்டாக்ஸ் நாம ஒரு கம்பெனி அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நாம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது ரிட்டர்ன் ஆன் இக்விட்டி ஆர்ஓஇ ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் போன்றவற்றை ஒரு கம்பெனியால மேனிபுலேட் செய்ய முடியும் ஆனால் ஆர்ஓஇ மேனிபுலேட் செய்ய முடியாது அதே நேரம் ஒரு கம்பெனி ஒரு கோடி லாபம் காமிச்சாலும் அந்த கம்பெனியோட கேஷ் ஃபுளோ நெகட்டிவா இருக்கலாம் சோ லாபம் மட்டும் வைத்து ஒரு கம்பெனியை நாம் தேர்வு செய்யக்கூடாது ரிட்டர்ன் ஆன் இக்விட்டி ஆர்ஓஇ இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் இன்கம் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இக்விட்டி ஆர்ஓஇ னா ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் ஷேர் ஹோல்டர் இன்வெஸ்டர் அதாவது ஆர்ஓஐ ஆர்ஓஇ எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அவ்வளவு திறமையா கம்பெனி செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் ஆத்தர் எப்பவுமே ஆர்ஓஇ தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் பங்கையோ இல்லாட்டி இருபது சதவீதத்துக்கு மேல ஆர்ஓஇ இருக்க கம்பெனியை செலக்ட் பண்ண சொல்லுறார் எக்கனாமிக் மோட் ஆர் காம்பிடேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கும் ஒரு கம்பெனி தொடர்ந்து லாபம் சம்பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது புதிதாக போட்டி நிறுவனம் வந்து இந்த நிறுவனத்தோட லாபத்தை குறைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோக்கியா ஒரு காலத்துல நோக்கியா போன் இந்தியா ஃபுல்லா ஃபேமஸா இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அந்த கம்பெனி இருக்கிற இடம் தெரியாம போச்சு இதுக்கு முக்கிய காரணம் நோக்கியா காலத்துக்கு ஏற்றவாறு ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனுக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாததே ஆகும் சோ நாம ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனியோட காம்பிடேட்டிவ் அட்வான்டேஜ பார்த்து வாங்கணும் காம்பிடேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் எப்படி பாக்குறதுங்கிறத நம்ம ஒரு ரெண்டு சிம்பிள் ஸ்டெப்ல பாக்கலாம் சக்சஸ்ஃபுல் பிராண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ப்ரோட் எக்கனாமிக் மோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாப்பிள் ஹாவ் குட் பிராண்ட் நேம்ஸ் அதனால தான் அவங்க விலை அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்க விற்பனை குறைந்ததே கிடையாது ரெண்டாவது ஒன்னு ஹை சுவிச்சிங் காஸ்ட் ஹை சுவிச்சிங் காஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் டியூரபிள் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்ஸ்ல நம்ம எப்படி ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க்கு மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம பெனால்டி சார்ஜ் கேட்டுற மாதிரி வரும் அதனால நம்ம எப்பவுமே எப்படி மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பல முறை சிந்திப்போம் இரண்டாவது டிமார்ட் அக்கௌண்ட் ஒரு புரோக்கர் இருந்து இன்னொரு புரோக்கருக்கு மாற்றுவது சற்று கடினம் சோ யாரும் இதை அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கம்பெனியோட லாஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் ஆர்ஓயும் ப்ராஃபிட் மார்ஜினும் இன்க்ரீஸ் ட்ரெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி காம்பிடேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இரண்டாவது டெப்ட் தேஞ்சரஸ் போர் லெட்டர் வேர்டு அதிக கடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை பங்கு நாம தவிர்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அந்த கம்பெனியின் லாபம் எல்லாமே வட்டி கட்டுறதுக்கே போயிடும் சோ முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரிய பயன் கிடைக்காது டெப்ட் இக்விட்டி ரேஷியோ ஈக்குவல் டு டோட்டல் லையபிலிட்டி பை இக்விட்டி சோ டெப்ட் இக்விட்டி ரேஷியோ ஒண்ணுக்கு மேல இருக்க கம்பெனியை அவாய்ட் பண்றது நல்லது இந்த ரேஷியோ பேங்க்ஸ் அண்ட் என்பிஎஃப்சி க்கு பொருந்தாது ஏனென்றால் அவர்கள் தொழிலே குறைந்த வட்டிக்கு கடன் வாங்கி அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பது சோ பேங்க்ஸ் அண்ட் என்பிஎஃப்சியோட டெப்ட் இக்விட்டி ரேஷியோ ஐந்துக்கு மேல தான் இருக்கும் சோ நாம ஆர்ஓஇ டுவெல் பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கிறதும் டெப்ட் இக்விட்டி ரேஷியோ ஒண்ணுக்கு மேல இருக்கிற கம்பெனியை அவாய்ட் பண்றது நல்லது சாப்டர் போர் ஹவு டு எவால்வேட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி பங்குல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் எவாலுவேட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் பேட் பிசினஸ் குட் பிசினஸ் மாத்திருவாங்க அதே நேரம் ஒரு பேட் மேனேஜ்மெண்ட் குட் பிசினஸ் பேட் பிசினஸ் மாத்திருவாங்க ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டரால ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ஏஜிய மீட்டிங்கை அட்டன் பண்ண முடியாது சோ மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டியை எவாலுவேட் பண்ண த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஆத்தர் இப்ப சொல்றார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டர் தன்னோட ஸ்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்றாருனா அந்த கம்பெனியை பத்தி அவருடைய அபிப்பிராயம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் இருக்க
கூடுதலா அடமானம் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி பேங்க் அந்த ஷேர் எல்லாத்தையும் மார்க்கெட்ல செல் பண்ணிருவாங்க அதனால ஷேர் பிரைஸ் இன்னும் கீழே போயிடும் பிளட்ஜிங் ஆப் ஷேர்ஸ் இவ்வளவு ரிஸ்கா இருந்தாலும் ஏ கம்பெனி ஷேர்ஸ் பிளட் பண்றாங்க ஏனென்றால் அவங்களுக்கு நிதி திரட்ட வேறு வழி இல்லை அந்த கம்பெனியை நம்பி எந்த பேங்க்ஸும் கடன் தர முன் வரவில்லை சோ நாம மட்டும் எதுக்காக அந்த ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி ஷேர்ல இருந்து விலகி இருப்பதே நல்லது செகண்ட் டிவிடன் ஹிஸ்டரி லாபத்தில் ஒரு பாதியை ஷேர் ஹோல்டர் கொடுப்பது தான் டிவிடன் ஒரு கம்பெனி டிவிடன் கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது அவங்க மொத்த லாபத்தையும் எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம் ஆனால் ஒரு கம்பெனி வருடம் தோறும் டிவிடம் தந்துச்சுன்னா அது ஷேர் ஹோல்டர் ஃப்ரெண்ட்லி மேனேஜ் மூன்றாவது ஆர்ஓஇ ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்னால மட்டும்தான் ஒரு கம்பெனியோட ஆர்ஓஇ தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இருபது சதவீதம் மேலே மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே நேரம் அது ஏறுமுகமாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த மூணு எவால்யூஷனை ஒரு இன்வெஸ்டர் சிம்பிளா வீட்டில இருந்தே பண்ணலாம் இப்போ சாப்டர் ஃபைவ் வேல்யூவேஷன் இட் மேட்டர் மச் நம்ம ஒரு நல்ல கம்பெனியை பேட் வேல்யூவேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணனா அது ஒரு பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்ஃபோசிஸ்ல டூ தௌசண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் அது லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும் இந்த ஆறு வருடத்தில் இன்ஃபோசிஸோட ரெவன்யூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதோட ப்ராஃபிட் நைன் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இருந்தாலும் இந்த ஆறு வருடத்தில் நமக்கு எந்த ரிட்டர்ன்ஸும் இல்ல சோ ரைட் வேல்யூவேஷன் முதலீடு பண்றது தான் நமக்கு லாபம் பெற்று தரும் இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டாக் எப்படி வேல்யூவேட் பண்றதுங்கிறத சிம்பிளா ரெண்டு ஸ்டெப்ல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கம்பேரிங் ஆவரேஜ் பிஇ வித் கரண்ட் பிஇ ஒரு கம்பெனியோட பிஇ ஆர்ஓஇ டெப்டிகிட்டி ரேஷியோ அண்ட் ஆல் அதர் டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்கிரீனர் டாட் இன் வெப்சைட்ல நமக்கு ஃப்ரீயாவே பாக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நாம இத பாப்போம் ஒரு கம்பெனி கடந்த ஐந்து வருடத்தில் ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஐந்து பிஇ ரேஷியோல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அவங்களோட ஆவரேஜ் பிஇ ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஸ் பிப்டீன் இப்ப நம்ம வேல்யூவேஷனுக்கான கண்டிஷனை பாப்போம் பிஇ அட் எயிட் டு டுவெல் is undervalued and may offer an attractive entry opportunity pe at 12 to 18 is reasonably valued pe at 20 to 30 is overvalued oru vela pe 5 la irundhu 8 varaikum irundhuchuna illa 5 ku keela irundhuchu ipo nama innum konjam analyze pannanum maybe fundamental la edavadhu change vandanaala stock oda price keela ulandirukalam second one is comparing pe with average growth rate price to earning growth rate peg is equal to pe ratio divided by earnings growth rate so peg less than 0.5 irundichina stock is undervalued peg between 0.5 to 1 irundichina reasonably valued peg 1 to 2 irundichina fair value peg greater than 2 irundha over value valuation patti thavarana siru purudalgal irukirathu adha nama ipo paakalam 1 low price stocks are cheap and high price stocks are expensive normally perumbalana investor 10 rupees stock cheap nu 2000 rupees stocks over value nu solluvanga idu romba thavaru so inimel nama mele irukkudi rendu valuation method படி 10 ரூபாய் ஸ்டாக் சீப்பா இல்ல 2000 ரூபாய் ஸ்டாக் சீப்பாங்கறத ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு இன்வெஸ்டிங் இன் லோ பி ஸ்டாக் இஸ் கால் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் லோ பி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே சீப் ஸ்டாக்ஸ் கிடையாது ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் க்ரோத் ரேட் ஜீரோ அல்லது நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக்ஸோட பிரைஸ் கம்மியாயிட்டே இருக்கும் சோ இன்வெஸ்டிங் இன் லோ பி ஸ்டாக் இஸ் நாட் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் அதனால நம்மளுடைய வெல்த் இழக்க நேரிடும் வேல்யூவேஷன் இஸ் நாட் அதனால நாம ஒரு நாள்ல அதை மாஸ்டர் பண்ண முடியாது சோ வேல்யூவேஷன்ல சிறந்த விளங்க டிசிப்ளின் பிராக்டிஸ் அண்ட் டிசைர் டு லேர்ன் தேவைன்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்கார் சோ நாப்டர் சிக்ஸ் வென் டு பை அண்ட் வென் டு செல் ஒரு ஸ்டாக்ஸ் எப்ப வாங்கணுங்கிறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் நாம ஒரு ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ண பிறகு அது எப்ப வாங்கணும் எப்படி வாங்கணும்னு நமக்கு பல கேள்விகள் வரும் ஒருவேளை நாம வாங்கின பிறகு அந்த ஸ்டாக் விலை ஏறினா இதை இன்னும் வாங்கலாமா இல்லாட்டி ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு தோணும் இன்னும் வாங்கினா ஆவரேஜ் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிரணும் பயப்படுவோம் இது ஆத்தர் ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்றார் கேஸ் ஒன்ல அஜந்தா பார்மாவை இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஆயிரம் நம்பர்ஸ் வாங்குறோம் கேஸ் டூல அஜந்தா பார்மாவை டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ஸ்டாக்கும் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நானூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு அறுநூறு ஸ்டாக்கும் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஐநூறு ஸ்டாக்கும் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல எழுநூத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு ஐநூறு ஸ்டாக்கும் வாங்குறாங்க சோ நம்ம இப்ப கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூட ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆவரேஜ் பையிங் காஸ்ட் பாப்போம் கேஸ் ஒன்ல ஆவரேஜ் பையிங் காஸ்ட் டூ பிப்டி கேஸ் டூல ஆவரேஜ் பையிங் காஸ்ட் போர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கேஸ் டூல ஆவரேஜ் பையிங் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு ஆனா கேஸ் ஒன்ல ப்ராஃபிட் டுவெல் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதே நேரம் கேஸ் டூல ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி செவன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் சோ இங்க கேஸ் டூல லாபம் அதிகமா இருக்கு சோ நம்ம வாங்கின 
அதுவே அந்த கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லா இல்லாட்டா அது புது புது பிப்டி டூ வீக் லோவே ரீச் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஸ்டாக்ஸை பிப்டி டூ வீக் லோனோ இல்லை பிப்டி டூ வீக்ஸ் ஆயினோ பார்க்கக்கூடாது அது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்ல கம்பெனியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வாங்கணும்னு ஆத்தர் சொல்கிறார் இப்போ ஒரு ஸ்டாக்ஸை எப்போ விற்கணும்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டாக்கை விற்கிறது ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ் நாம் வித்த ஸ்டாக்ஸோட ப்ரைஸ் மேலே போனால் நாம் வருத்தப்படுவோம் நாம் இதில் ஒன்று ஏற்றுக்கிட்டே ஆகணும் யாராலையும் டாப்பில் செல் பண்ண முடியாது ஸோ நாம் இப்போ ஒரு ஸ்டாக்ஸை எப்போல்லாம் விற்கலாம்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிள் நாம் வச்சிருக்க ஸ்டாக்ஸை விட ஒரு நல்ல ஸ்டாக்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா நாம் இந்த ஸ்டாக்ஸை பார்ஷியலாக இல்லாட்டி ஃபுல்லாக விற்றுட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸை வாங்கலாம் இரண்டாவது ராங் பையிங் டிசிஷன் நாம் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கின காரணம் தப்பாக இருந்தால் நாம் உடனே அந்த ஸ்டாக்கை விற்றுட்டு வெளியே வந்துடணும் அந்த ஸ்டாக் லாஸ்ல இருந்தாலும் அந்த லாஸ் ரிகவர் ஆகணும்னு வெயிட் பண்ணாம நாம உடனே அந்த ஸ்டாக்கை விட்டு வெளியே வராட்டி நம்மளோட லாஸ் இன்னும் அதிகரிக்கும்னு ஆத்தர் சொல்றார் மூன்றாவது வென் வேல்யூவேஷன் இஸ் ஓவர் சச் ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒரு ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ ஆனா கூட அந்த ஸ்டாக்கை வித்துட்டு வெளியே வரலாம்னு ஆத்தர் சொல்றார் நான்காவது சேஞ்சிங் இன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நாம வாங்கும் போது இருந்த ஃபண்டமெண்டல் சேஞ்ச் ஆகும் போது நாம அந்த ஸ்டாக்ஸை விட்டு வெளியே வரலாம்னு ஆத்தர் சொல்றார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎச்எல்ங்கிற கம்பெனி நியூஸ் பேப்பர் லீடரா இருந்துச்சு இது நியூஸ் பேப்பர் லீடர்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க அந்த கம்பெனி ஐபிஎல் டீம் வாங்கும் போது எக்ஸிட் ஆயிருந்தால் நஷ்டத்தை தவிர்த்திருக்கலாம் ஆத்தர் சொல்றார் ஐந்தாவது சேஞ்ச் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் சராசரியான தொழிலை சிறந்த தொழிலாக மாற்றுவாங்க அதே நேரம் பேட் மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல தொழிலையும் மோசமான தொழிலாக மாற்றிடுவாங்க சோ ஒரு கம்பெனியோட லீடர்ஸ் மாறும் போது அவரை பத்தி நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும் அவரோட நிர்வாக தரன் சரி இருக்காதுன்னு நமக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக்ஸை வித்துட்டு வெளியே வர்றது நல்லதுன்னு ஆத்தர் சொல்றார் ஆறாவது டெவலப் ஏ ப்ரீ டிஃபைண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வைல் இன்வெஸ்டிங் இன் ஏ ஸ்டாக் நாம ஒரு ஸ்டாக் வாங்கும் போது எந்தெந்த காரணத்தினால நம்ம எக்ஸிட் ஆகணும்னு ப்ரீ டிஃபைன் பண்றது நல்லதுன்னு ஆத்தர் சொல்றார் அதாவது ஒரு கம்பெனி இருபது சதவீதம் வளர்ச்சி தரும்னு வாங்கும் போது அது பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே ரிட்டர்ன் தந்துச்சுன்னா எக்ஸிட் ஆகலாங்கிற எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம ஸ்டாக் வித்ததுக்கு அப்புறம் பிரைஸ் ஏறினால் நாம வருத்தப்படக்கூடாது அந்த ஏற்றத்தை நமது நஷ்டம் என என்ன கூடாது என ஆத்தர் சொல்றார் நாம இப்ப பங்கு சந்தையில அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய தவறுகளை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹோல்டிங் லோ என்ன சொல்ல வர ஸ்டாக்ஸ் வாங்கின காரணம் மாறினாலோ இல்லாட்டி நமது கணிப்பு தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த ஸ்டாக்ஸ் விட்டு உடனே வெளியே வந்துடணும் இப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்ல ஷேரை விற்காம பையிங் பிரைஸ் வரட்டும் வெயிட் பண்ணா நம்மளோட லாஸ் அதிகமாகும்னு ஆத்தர் சொல்றார் தொலைச்ச இடத்துல தான் தேடணுங்கிறது ஸ்டாக்ஸுக்கு பொருந்தாது இரண்டாவது செல்லிங் வின்னர்ஸ் டூ இயர்லி லாஸ் மேக்கிங் ஸ்டாக்ஸ் ரொம்ப நாள் வைத்திருப்பது எவ்வளவு தவறோ அதை விட வின்னிங் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்மால் ப்ராஃபிட்ல செல் பண்றது ரொம்ப தவறு ஒரு ஸ்டாக்ஸ் அதிக நாள் வைத்திருந்தால் தான் நமக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும் மூன்றாவது செல்லிங் டு பை அட் லோயர் லெவல் ஒரு பங்கை விற்று அதன் விலை குறைந்த பிறகு வாங்கலாம் என்று நினைப்பவர்களுக்கு பெரும்பாலும் அந்த பங்கை விற்ற விலைக்கு கூட வாங்க முடியாத நிலை தான் ஏற்படுகிறது சோ ஆத்தர் இந்த தப்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றார் சாப்டர் செவன் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் டு அவாய்ட் லாஸ் இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பங்கு சந்தையில் நாம் நஷ்டத்தை தவிர்க்க செய்ய வேண்டியது மற்றும் செய்யக்கூடாதது எது என ஆத்தர் சொல்றத இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம் முதலாவது டோன்ட் செக் த டெய்லி ஸ்டாக் பிரைஸ் இன்வெஸ்டர் டெய்லி ஸ்டாக் பிரைஸ் செக் பண்ணும் போது சின்ன சின்ன ஏற்ற இறக்கத்துக்கு பயந்து ஸ்டாக்கை விற்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நல்ல கம்பெனியா இருந்தாலும் அதன் விலை ஷார்ட் டேர்ம்ல மேலே கீழே போகதான் செய்யும் ஆனால் லாங் டேர்ம்ல நல்ல கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் மேலதான் போகும் சோ அடிக்கடி ஷேர் பிரைஸ் செக் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆதர் சொல்றார் இரண்டாவது டோன் எம்பசிஸ் ஆன் த பர்ச்சேஸ் ரேட் ஸ்டாக்குங்கிறது ஒரு கம்பெனியின் சிறிய ஓனர்ஷிப் ஆகும் நாம் அந்த கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மற்றும் பிசினஸ் மீது தான் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அது இல்லாமல் நாம பர்ச்சேஸ் ரேட் மேல அதிக போக்கஸ் பண்ணோம்னா நாம் அந்த ஷேரை வித்துட்டு வெளியே வர வாய்ப்புள்ளது நாம் ஒரு நல்ல கம்பெனியை நல்ல வேல்யூவேஷன்ல வாங்கின பிறகு ஷேர் பிரைஸ் நம்ம பையிங் பிரைஸை விட கம்மி ஆகும் போது அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது என ஆத்தர் சொல்றார் மூன்றாவது டோன்ட் ட்ரை ப்ரெடிக்டிங் த மார்க்கெட் டைரக்ஷன் ஒரு நல்ல கம்பெனி பியர் மார்க்கெட்லயும் நல்ல லாபம் பெற்று தரும் அதே நேரம் ஒரு மோசமான கம்பெனி புல் மார்க்கெட்லயும் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் தரும் ஸோ நம்ம மார்க்கெட் டைரக்ஷனை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நல்ல கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆத்தர் சொல்றார் நான்காவது லவ் பியர் மார்க்கெட் சிறு முதலீட்டாள
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி ஐடி செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி ஃபார்மா செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி பேங்க் செக்டாரில் ஒரு பேங்க் எஃப்எம்சிஜி செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி டெலிஃபோன் செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு கம்பெனி சிமெண்ட் செக்டாரில் ஒரு கம்பெனி வாங்குறதே வெல் டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆகும் அப்படி நம்ம வாங்கும்போது ஒரு செக்டாரோட வீழ்ச்சி நம்மளை பெருசாக பாதிக்காது அதே நேரம் ஐந்து ஐடி செக்டார் கம்பெனி ஐந்து பேங்க்ஸ் ஐந்து எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணுனா அது ஓவர் டைவர்சிஃபை இப்படி நாம செய்யும் போது ஒரு செக்டாரோட வீழ்ச்சி நமது போர்ட்போலியோ பெரிதா நஷ்டத்துக்கு ஏற்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட போர்ட்போலியோல ஒரு பங்கோட பெரிய வெற்றியால் கூட ஓவரால் போர்ட்போலியோட லாபத்தை அதிகரிக்க முடியாது இப்ப நாம ஓவர் டைவர்சிபைட்னால வரும் ப்ராப்ளத்தை பார்ப்போம் முதல்ல நாற்பது முதல் ஐம்பது ஸ்டாக்ஸ் நாம போர்ட்போலியோ இருந்தா அதனோட குவாட்டர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு டிராக் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு ஆத்தர் சொல்றார் அதனால நாம பத்து டு பதினஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் மட்டும்தான் வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நம்ம போர்ட்போலியோல நாற்பது முதல் ஐம்பது ஸ்டாக் இருந்தா அதுல விழுவதாகும் மைனர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ்ல நாம என்னென்ன செய்யணும்னு ஆத்தர் சொல்றாருங்க அஞ்சு பாயிண்ட் பாப்போம் நம்பர் ஒன் நம்ம போர்ட்போலியோ கம்மியான விலைக்கு பிறகு வாங்கலாம் சொல்லிட்டு இப்ப விற்க கூடாது ஏனென்றால் நீங்கள் விற்ற பிறகு விலை ஏறினால் அதிக விலைக்கு வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள் அது நமக்கு நஷ்டத்தையே தரும் ரெண்டாவது எவ்வளோ நாள் பியர் மார்க்கெட் கண்டினியூ ஆகுங்கிற கேள்விக்கு விடை தேடக்கூடாது ஏனென்றால் இது யாராலையும் கணிக்க முடியாது என்று ஆத்தர் சொல்றார் மூன்றாவது பயம் கொள்ளக்கூடாது உங்களால் ஏச்ச இறக்கத்தை டாலரேட் பண்ண முடியலன்னா டெய்லி ஸ்டாக் பிரைஸ் செக் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு ஆத்தர் சொல்றார் நான்காவது மார்க்கெட் கிராஷ் நேரம் நாம இன்னும் நிறைய நல்ல ஸ்டாக்ஸா வாங்கணும்னு ஆத்தர் சொல்றார் ஐந்தாவது நம்ம கிட்ட பணம் இல்லாட்டி நம்மளால எல்லா ஸ்டாக் கரெக்ஷன்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது சோ அப்படிப்பட்ட நேரம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் ஹோல்ட் பண்றதே சிறந்தது என ஆத்தர் சொல்றார் மேஜர் ஸ்டாக் கிராஷ்ல நாம பண்ண வேண்டியது என்னவென்று ஆத்தர் சொல்றத பார்ப்போம் மேஜர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ்ல நம்ம போர்ட்போலியோ ஐம்பது சதவீதம் லாஸ் சஃபர் பண்ணும் ஈவன் தி எக்ஸ்பர்ட் லைக் வாரன் பஃபட் ஆல்சோ சஃபர் தட் சோ நாம இந்த மாதிரியான நேரம் கோல்டு ஹெட்ஜிங் யூஸ் பண்ணலாம் எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் டவுன் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் கோல்டு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்திருக்கு சோ நம்ம போர்ட்போலியோல பத்து முதல் இருபது சதவீதம் கோல்டு வாங்கி மேஜர் லாஸ்ல இருந்து நம்ம போர்ட்போலியோ பாதுகாக்கலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நாம என்டையர் போர்ட்போலியோ வித்துட்டு கிராஷ் ஆன பிறகு வாங்கலாம்னு ஆத்தர் சொல்றாரு ஆனா யாராலையும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்போ கிராஷ் ஆகுங்கிறத சொல்ல முடியாது நாம விற்ற பிறகு ஸ்டாக்ஸ் நூறு சதவீதம் கூட ஏறி பிறகு ஸ்டாக் கிராஷ் ஆகலாம் சோ இது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் டூரிங் மேஜர் மார்க்கெட் கிராஷ் இன்வெஸ்டர் குறைந்தது ஆறு முதல் பத்து மாதங்கள் நிறைய பணம் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நம்மளால நல்ல ஸ்டாக்ஸ குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்க முடியும்னு ஆத்தர் சொல்றார் ஆத்தர் இப்போ நம்ம எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் முதல்ல அதிக கடன் உள்ள கம்பெனியை அவாய்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது லோ ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ கேப் கம்பெனிஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் மூன்றாவது ஹை ப்ரொமோட்டர் பிளட்ஜிங் ஸ்டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் நான்காவது ஒவ்வொரு வருடமும் புது புது பிப்டி டூ வீக் லோ கிரியேட் பண்ற கம்பெனியை அவாய்ட் பண்ணணும் ஐந்தாவது அவாய்ட் டூ மச் பாப்புலர் ஸ்டாக்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்துல ஐடி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஓவர் பிரைஸ்ல சேல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு மார்க்கெட் கிராஷுக்கு அப்புறம் அது பழைய விலைக்கு வரவே ஆறு டு எட்டு வருடம் ஆச்சு சோ டூ மச் பாப்புலர் ஸ்டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்றது நல்லதுன்னு ஆத்தர் சொல்றார் சாப்டர் நைன் இஸ் இட் ரிக்வர்ட் டு ஃபாலோ அண்ட் இக்விட்டி அட்வைசர் ஆத்தர் ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டரோட ஃப்ரீ டைம் டு லேர்ன பொறுத்து இன்வெஸ்டரை மூன்றா பிரிக்கிறார் முதல்ல கேட்டகரி ஏ ஒரு இன்வெஸ்டர் தினமும் மூணு மணி நேரம் இக்விட்டி அனலிஸ்க்கு ஒதுக்க முடிந்தால் அவரால் மூன்று முதல் ஐந்து வருடத்தில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை மாஸ்டர் பண்ண முடியும்னு ஆத்தர் சொல்றார் அப்படிப்பட்ட இன்வெஸ்டருக்கு இக்விட்டி அட்வைசர் தேவை கிடையாது அந்த இன்வெஸ்டர் என்று லேர்னிங்கை ஸ்டாப் பண்றாரோ அன்றில இருந்து அவர் போர்ட்போலியோ ரிஸ்க்ல இருக்கும்னு அர்த்தம் கேட்டகரி பி ஒரு இன்வெஸ்டர்னால ஒரு நாளைக்கு ஒன்று முதல் இரண்டு மணி நேரம் இக்விட்டி அனலிஸ்க்கு ஒதுக்க முடியும் என்றால் அவர் இக்விட்டி அட்வைசர் மூலம் முதலீடு செய்யலாம் இக்விட்டி அட்வைசரோட பிளானை கண்மூடித்தனமா பின்பற்றாமல் அதை அனலைஸ் பண்ணி பின்பற்ற பெற்றலாம் இதுல ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அது என்னவென்றால் ஒரு நல்ல இக்விட்டி அட்வைசரை கண்டுபிடிப்பது ரொம்ப கடினம் கேட்டகரி சி ஒரு இன்வெஸ்டர் தினமும் ஒரு மணி நேரம் கூட இக்விட்டி அனலிஸ்க்கு ஒதுக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் இன்வெஸ்ட் செய்வதே
ஐந்தாவது லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் சிஏஜிஆர் ப்ராஃபிட் க்ரோத் ரேட் பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த கண்டிஷனை ஸ்கிரீனர் டாட் இன போட்டா நமக்கு நாற்பது முதல் எண்பது கம்பெனிஸ் கிடைக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் நாம தேர்ந்தெடுத்த இந்த நாற்பது முதல் எண்பது கம்பெனிய சாப்டர் ஃபைவ்ல சொன்ன பிஇஜி ரேஷியோ மற்றும் கம்பேரிங் பிஇ வித் ஆவரேஜ் பிஇ மெத்தட் மூலம் வேல்யூவேட் செய்ய வேண்டும் ஃபைனலி வேல்யூஷன் பாஸ் ஆன ஸ்டாக்கு பிரைஸ் மூமெண்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது கடந்த மூன்று வருடம் மற்றும் கடந்த ஒரு வருடத்தில் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுத்த ஸ்டாக்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும் கடந்த மூன்று வருடம் பத்து சதவீதத்துக்கு மேல் லாபம் கொடுத்த கம்பெனி கடந்த வருடம் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுத்திருந்தா அந்த கம்பெனி அவாய்ட் பண்ணணும் கடந்த மூன்று வருடம் மற்றும் கடந்த ஒரு வருடம் ரிட்டர்ன்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கிற கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஆத்தர் சொல்றார் நாம இப்ப பார்த்த மெத்தட் பேங்க்ஸ் மற்றும் என்பிஎஃப்சிக்கு பொருந்தாது இந்த புக்கோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இன்னும் டீப்பா இன்வெஸ்டிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னா இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க நீங்க பர்சனல் பினான்ஸ் மற்றும் இண்டெக்ஸ் பண்ட் இன்வெஸ்டிங் மூலம் எப்படி பினான்சியல் பீரியடம் அடையும் தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த பினான்சியல் பீரியடங்கிற இ புக்கோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் வாங்கி படிங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்